ডক্টর ইয়াস সিরকাজি আমার পছন্দের একজন ইসলামিস্ট ইসলামিক প্রিচার তো উনি হচ্ছে ওনাকে তো অনেকদিন ধরে ফলো করি কিন্তু আমি জানতাম না যে উনি ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করছেন ইসলামিক সাবজেক্টের উপরে ওনার সাবজেক্ট ছিল সম্ভবত ইবনে তাইমিয়ার উপর উনি রিসার্চ করছেন সো যে কারণে ইট মেক সেন্স কারণ ওনাকে আমি পছন্দ করার কারণ হচ্ছে ওনার সাথে আমি মোটামুটি মোটামুটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একমত হইতে পারি ওনার রিজনিংয়ের সাথে ওনার ব্যাখ্যার সাথে সো নো সারপ্রাইজ কারণ হচ্ছে যে এখন যখন জানতে পারলাম যে উনি আসলে ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা পড়াশোনার তখন ইট মেক সেন্স যে ওনার সাথে আমার চিন্তা ভাবনা কেন মেলে কারণ এই এডুকেশন ইনস্টিটিউশনাল পড়াশোনাটা এবং ইনস্টিটিউশনাল একটা প্রসেস ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ইট মেক্স এ হিউজ ডিফারেন্স সো যারা এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেছে তাদের কথাবার্তা যারা জানে তাদের কথাবার্তা এটা কাইন্ড অফ অ্যাপারেন্ট সো ইট মেক সেন্স টু মি যে আমি জানতে পারলাম যে উনি এরকম খুব ভালো পড়াশোনা ব্যাকগ্রাউন্ড উনি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন অল তো ওনার একটা ইউটিউবে একটা আলোচনা আকাল ভার্সেস নাকাল আকাল হইতেছে ইন্টালেক্ট রিজনিং আর ভার্সেস হচ্ছে নাকাল সম্ভবত টেক্সচার আর কি কোরআন শরীফের যে যে টেক্সট স্ক্রিপচার যেটা সেটা তো এই দুইটার মধ্যে যদি কোনো কনফ্লিক্ট তৈরি হয় তখন আমরা কোনটা অ্যাকসেপ্ট করবো যে কোনো আন শরীফের কোনো একটা কথা আমাদের রিজনিংয়ের সাথে মিলতেছে না তখন আমরা কি করব তো সেটা নিয়ে অতীতে বিস্তর ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ এক্সচেঞ্জ লেখালেখি হয়েছে বিভিন্ন স্কলারদের মধ্যে ইমাম আল গজালি রাজি তারপর হচ্ছে ইবনে তাইমি ওনাদের মধ্যে তো সেই জিনিসটাকে আমি যেই জিনিসটা এখন আলোচনা করব অ্যানালাইজ করব ডক্টর ইয়াসির কাদি হইতেছে আলোচনা করেন তাদের বক্তব্যগুলা ভাষ্যগুলা এবং আমি উনি তাদের যে ভাষ্যগুলা উপস্থাপন করবেন সেটাকে অ্যানালাইজ করবো আর কি আমার তো এখন এখানে যে একটা জিনিস বোঝার আছে যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে উনি যখন কথা বলতেছিলেন যে কে কি যুক্তি উপস্থাপন করছেন ইবনে তাইমিয়া ইমাম কাজ আলী রাজি যারা যেই যাই যুক্তি উপস্থাপন ওনাদের মধ্যে কিছু নু কিছু স্পেসিফিক বিষয়ে ফাইট চলতেছিল মানে অনেক বড় বড় বই লিখছেন একজন আরেকজনের এগেনস্টে এবং ওনাদের মধ্যে বড় একটা মতনৈক্য ছিল তো সেইখানে অনেক কিছু আমরা কথাবার্তা এটা মাথায় রাখবেন আর কি জাস্ট সাইড নোট যে এখানে অনেক কথাই ব্রডলি উদ্দেশ্য করে বলা হয় না কোনো স্পেসিফিক একটা সাবজেক্ট কোনো স্পেসিফিক একটা টপিক কোনো যেমন আল্লাহর গুণপাচক নাম এই নামের অর্থ কি এই টাইপের স্পেসিফিক বিষয় নিয়েও কিছু মানে এখানে যুক্তি উপস্থাপন করা হবে আর কি সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন আর কি আমি একটু সময় সময় পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করব যে এই বিষয়টা আসলে ব্রড নয় স্পেসিফিক একটা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল সুতরাং ওইটা মাথায় রাখা উচিত এটা ইম্পর্টেন্ট কেন হয়তো যখন প্রসঙ্গ হবে তখন দেখাইতে পারবো সো পুরো আলোচনার মধ্যে আল রাজি যিনি বা রাজি যিনি ওনাকে আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে বেশ কারণ হচ্ছে উনি তো বা কাদি যিনি ইয়াসি কাদি উনি হচ্ছে ইবনে তাইমের উপর পিএইচডি করছেন সুতরাং স্বাভাবিকভাবে একটা অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয়েছে ওনার প্রতি একটা ভালো লাগা তৈরি হয়েছে যদি উনি বলছেন যে ইবনে তাইমে সব কিছুর সাথে উনি একমত না অনেক জায়গার মতো অনেক আছেন অল এটা সব মানুষের ক্ষেত্রেই সবার হয় তবে ইন দ্য এন্ড উনি হচ্ছে ইবনে তাইমের পয়েন্টগুলোকে মনে হয়েছে ওনার কাছে মোর অ্যাকসেপ্টেবল এবং কনভিনসিং দেন আল রাজি এবং আমি আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো রাজি ক্যারেক্টারটাকে ওনার চিন্তা ভাবনাগুলো খুবই আউট অফ দ্য বক্স এবং খুবই নুয়েন্সড খুবই ইন্টারেস্টিং এবং এইখানে একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে এখানে কিন্তু ইয়াসির কাদি প্রত্যেকের বক্তব্য উপস্থাপন করতেছেন সো এইখানে থিংস মাইট গেট লস্ট ইন দ্য কি বলবো কনভেয়েন্স উনি যখন ওনাদের এই তো বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করতেছেন ওনারা যা বলছেন উনি কি সঠিকভাবে হুবু সেটা উপস্থাপন করতে পারতেছেন কি না বা ওনারা যেটা মিন করছেন উনি সেটা সঠিকভাবে বুঝতে পেরে আমাদেরকে জানাইতেছেন কি না আই এম নট শোর সো এমন হইতে পারে উনি যেই ভুল বুঝছেন যে কারণে উনি যেটা উপস্থাপন করতেছেন আসলে ওনারা ওটা বলেন না বা মিন করেন না আমরাও ভুল বুঝে অ্যাপ্রোচ করতেছি ভুল একটা বেসিস থেকে শুরু করে পুরো জিনিসটা আলোচনাটা একটা ভুলের উপর হয়তো দাঁড়ানো সো এই রুমগুলো রাখতে হবে এই 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 ইন্ট্রোডাকশনটা নিয়ে নিলাম ইন্ট্রোডাকশনটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে বাট ইস ইম্পর্টেন্ট এটা খুব বড় একটা আলোচনা আমার মনে হয় না এক এপিসোডে প্রশ্নই ওঠে না শেষ করা আমি হয়তো কয়েকটা এপিসোডে কয়েকটা পার্টে এই আলোচনাটা হয়তো শেষ করার চেষ্টা করব এবং আমি রিয়েল এক্সাইটেড যে এই সাবজেক্টটা নিয়ে কথা বলতেছি বলার সুযোগ পাচ্ছি কারণ হচ্ছে যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই খুবই প্রফাউন্ড একটা টপিক এবং সাবজেক্ট এবং আমি ওই ভিডিওগুলো ওনার কথাগুলো অনেক লম্বা লম্বা করে দেখাবো কারণ হচ্ছে যে এইটাই এটা যারা এই সাবজেক্টে এই ধরনের আলোচনা ইন্টারেস্টেড আপনাদেরকে ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য টাইম এবং ওয়াচ ইট থ্রু সো ওকে কথা না বাড়ায় শুরু করি এবং ইন্ট্রোডাকশন যেগুলো দিলাম এই টাইপের আরও কিছু সাইড নোট দেওয়া দরকার ছিল এগুলো যখন দেখা শুরু করবো তখন মাথায় আসবে তখন
They were interested in aspects of theology that by and large in modern Islam is really something that is only discussed in you know small seminars here and there. It's not something that affects the masses. But back then, this is what the people were talking about. How do we understand God's attributes? When Allah says X, what does He mean by this? So, this is the first thing that we have to do. Conversation change, hoye jai, discourse change. Hoye jai. Imam Ghazali, Imam Razi, and Ibn Taymi, we have to debate about this. The debate is একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল হইতেছে যে আল্লাহর গুণবাচক নামের অর্থ কি আল্লাহ যেটা বা আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ শুনেন বা আল্লাহ পশেন বা আল্লাহ দেখেন উনি কি বা আল্লাহ হাসেন উনি কি আল্লাহকে আসলে হাসতে পারেন নাকি এটা একটা ফিগারেটিভ বা বক্তব্য ছিল এই টাইপের জিনিস তো ওনাদের লম্বা ডিবেট চলতেছিল তো এই জিনিসটা বললেন আর কি ইয়াসির কাদি যে এই টাইপের বিষয় নিয়ে তখন অনেক ডিবেট হইতো এখন এখনকার ব্যাপার ডিবেটের বিষয়গুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে যে ও ইসলামের দৃষ্টিতে ইভোলিউশন থিওরি জাস্টিফাইড কিনা ইসলামের দৃষ্টিতে হোমোসেক্সুয়ালিটি জাস্টিফাইড কিনা ইসলামের দৃষ্টিতে নারী অধিকার কি সো এই ডিসকোর্সটা তখন ওনাদের মধ্যে যে বড় ডিবেটের টপিক ছিল যেগুলো নিয়ে বড় বড় স্কলার ডিবেট করতেন এখন এগুলো নিয়ে ডিবেট হয় না এখনকার এখন সে মানুষের মধ্যে স্কলারদের মধ্যে এমন বিষয় নিয়ে বেশি ডিবেট হয় যেটা মানুষের লাইফকে অ্যাফেক্ট করে যেমন আল্লাহর গুণবাচক নামের আল্লাহ কি বুঝাইতে চাইছেন বা আল্লাহ হাসেন আল্লাহ কি আসলেই হাসেন নাকি একটা ফিগারেটিভ ইউজ ছিল এগুলো কিন্তু মানুষের লাইফকে অ্যাফেক্ট করে না তো এটাই এসে কাজে বললেন যে তখন এই টাইপের বিষয় নিয়ে বেশি বিতর্ক হয়তো এখন এসে এমন বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয় যেটা মানুষের লাইফকে অ্যাফেক্ট করে সো এই যে ডিসকোর্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে স্কলারদের মধ্যে ইন্টারপ্রিটেশন কোন জিনিসটা গুম গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিসটা কম গুরুত্বপূর্ণ এই যে কনভারসেশনগুলো সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় এই জিনিসটাকে অ্যাকনোলেজ করতে হবে কারণ এটা অনেক বিষয়ের কোরের মধ্যে এই বিষয়টা আছে অনেক মতানৈক্য অনেক মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক মিস ইন্টার মিস ইন্টারপ্রিটেশন বলবো না ভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশন এক একজনের এক একরকম ডিফারিং ইন্টারপ্রিটেশন এগুলো সব কিছুর কোরের মধ্যে আছে সময়ের সাথে সাথে মানুষ আন্ডারস্ট্যান্ডিং চেঞ্জ হয় সো যাক আরও বিস্তারিত কথা সামনেই বলা বলবো রাজি রাইটস দ্যাট হি বিগেন্স দ্য বুক উইথ সাম ইন্টেলেকচুয়াল প্রেমিসিস অফ দিস ইন্টেলেকচুয়াল প্রেমিসিস ইজ দ্যাট Allah subhanahu wa ta'ala cannot occupy space or be a body. And then he proves this intellectually and rationally and even scripturally. The bulk of the book is a detailed analysis of specific ayat and ahadith dealing with Allah's names and attributes that he feels that we cannot accept this at face value. Jazakallah khair. It needs to be reinterpreted. So for example, just as an example, uh, Allah's attribute uh, is mentioned in the hadith in Sahih Bukhari and others that Allah laughs at a person who does such and such. Dahik Allah. Allah laughs, right? So uh, Fakhradina Razi says, it is impossible to affirm laughing to God. And then he mentions the reasons why. And then he says, so what does laughing mean? Perhaps it could mean this, perhaps it could mean that. So he simply brings about a linguistic interpretation. Hey, Jay, it's very important. I don't know if you're going to talk about it, but I don't know if you're going to talk about it. It's very interesting. So, what happens is, উনি যেটা বলতেছেন উনি নতুন একটা ডিসকোর্স শুরু করছেন সেটা হচ্ছে যে একটা সময়ে ধারণা করা হইতো যে মানে বড় হইতো যে কোনো শরীফ হাসছি আল্লাহ আল্লাহ হাসেন এবং মানুষ এইভাবে এই জিনিসটাকে দেখছে আল্লাহ হাসেন আমরা হাসি আল্লাহ হাসেন এরকম বলা আছে হাসেন তাই এটার মধ্যে তার ভিন্ন চিন্তা করার কোনো কারণ নাই কেউ করেও নাই আল্লাহ এসে উনি একটা ভিন্ন আর্গুমেন্ট উপস্থাপন করলেন যে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা দিয়ে আমরা আমাদেরকে দিয়ে আল্লাহকে বিচার করা একদম স্পষ্টকে বিচার করা এটা মনে হয় রাইট অ্যাপ্রোচ না আমাদেরকে নতুন করে ইন্টারপ্রিট করতে হবে যে আল্লাহ যদি তারা কী বুঝাইতে চাইছেন হাসেন বলতে হাসেন বলতে হয়তো উনি বুঝেছেন এখানে অ্যাপ্রুভ করতেছেন আল্লাহ অথবা যদি স্নিকার টাইপের হাসি হয় তাহলে ডিসঅ্যাপ্রুভ করতেছেন সো আমাদেরকে এখান থেকে মেসেজটা নেওয়া লাগবে যে হাসেন বলতে আল্লাহ আসলে কি এখানে মেসেজ দিচ্ছেন কিন্তু এখানে হাসেন বলতে আল্লাহ মানুষের মতো হাহা করে হাসছেন বা মুচকি হাসছেন জাস্ট এইভাবে করে দেখা মানে লিটারেলি এইভাবে করে দেখা এটা ঠিক হবে না সো আমাদেরকে এই এই জিনিসগুলোকে এটা শুধু একটা উদাহরণ যে কোরআন শরীফের এই যতগুলো কথাবার্তা আছে সেগুলোকে আমাদেরকে আরও নুয়েন্সড আর একটু লেয়ারের বাই লেয়ার চিন্তা করে দেখতে হবে এই চিন্তাটা ইন্টারেস্টিং কেন এবং আমি এটা ওনার সাথে একমত কেন কারণ হচ্ছে যে আমরা সত্যিকার অর্থে আমরা যখন আমরা এলিয়েনের কথা যখন বলে মানুষ যে এলিয়েন সার্চ করে মুভিতে যখন এলিয়েন দেখায় আমরা কিন্তু দেখাই কি হাত পাওলা হয়তো মুখটা একটু লম্বা দেখাইলাম হয়তো একটু টেন্টাকাল দেখাইলাম কি বলে অক্টোপাসে যে টেন্টাকাল থাকে এরকম আর কি হ্যাঁ শ্যুট টাইপের এগুলো দেখাইলাম সো আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা কিন্তু এলিয়েনকে উপস্থাপন করি আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভবই না সো এবং হচ্ছে যেমন ধর একটা কে জানি কথাটা বলছিল যে পৃথিবীতে কোনো মৌলিক কোনো কিছু আর হয় না পৃথিবীতে মৌলিক কোনো কিছু হয় না যাই হয় সব কিছু যেমন একটা গান আমি যদি একটা গান লিখি একটা সুর করি কম্পোজ করি এই সাউন্ডটা আমি কোথাও না কোথাও শুনছি হয়তো একটা গাছের পাতনার সাউন্ড সেই সাউন্ডটা আমার মাথা পিঠ
কোনো কিছু মৌলিকটা আমরা কোনো না কোনো কিছু জায়গা থেকে কিউ নেই কিউ নিয়ে নিয়ে তারপর আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাদের জিরো থেকে শুরু করার সামর্থ্য আমাদের নাই আমাদের কোনো একটা স্টার্টিং পয়েন্ট লাগে সো যে কারণে যেটা বললাম আমরা যখন এলিয়ান বানাই আমরা এলিয়ান কেমন রূপ দেই যে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে একটা মিক্স করলাম হয়তো ঘোড়ার মতো খুঁড় দিলাম অক্টোপাসের মতো সুর দিলাম তারপর মানুষের মতো মাথাটা দিলে একটু লম্বা করে দিলাম সো আমরা বিজাওয়ার করার চেষ্টা করি কিন্তু স্টিল আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্সের বাইরে যেতে পারি না সো আমরা যখন আল্লাহ বলেন আল্লাহ হাসছেন আমরাও আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ও হাসি মানে তো হাহা করে হাসা আমরা এভাবে হাসি আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ উনি হাসছেন ও তার মানে আল্লাহ আমাদের মতো হাহা করে হাসেন কিন্তু এখানে হাসি মানে বা আল্লাহর হাসি মানে যে আমাদের মানবিস মানুষের মানবীয় অ্যাট্রিবিউটগুলো যেরকম এরকম না এই কথাটা যে লিটারেলি নেওয়ার সুযোগ হয়তো নাই এই নতুন পার্সপেকটিভটা উনি উপস্থাপন করছেন এবং উনি প্রপোজ করছেন যে আমাদের উই শুড বি ইন্টারপ্রেট আমরা এতদিন ধরে যা বলে আসছি এরকম অনেক ডিটেলস মানে স্পেসিফিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই বই আসে হাজার হাজার পৃষ্ঠার বই এখানে যেরকম একটা স্পেসিফিক উদাহরণ দিলেন যে উনি আল্লাহর হাসি নিয়ে কথা বলছেন আল্লাহর গুণবাচক নামগুলার কি মিন করতে চাইছেন নাকি এগুলো নিয়ে সো আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ক্যারেক্টার লাগছে রাজীব ওনাকে উনি খুবই আসলে খুব ইন্টালেকচুয়াল এবং নুয়েন্সড দিকগুলা পিক করে নিয়ে আসছেন এবং ওনার সময় কারণ ওনাকে মনে রাখতে উনি কিন্তু পায়োনিয়ার আমরা এখন সমাজ সভ্যতা আগে এই পর্যন্ত চলে আসছে যে আমরা এখন খুব ইন্টালেকচুয়াল কথাবার্তা বলা একটা জিনিসকে সেকেন্ডারি মিনিং খোঁজা এগুলো আমাদের জন্য খুব আমরা এই ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়েছি আমাদের পড়াশোনার মধ্যেই ট্রেনিং আমাদেরকে দেওয়া হয় যেমন জিয়ারি আপনি যখন দিতে যাবেন আপনার প্রাইমারি একটা ওয়ার্ডের প্রাইমারি মিনিং হচ্ছে সেকেন্ডারি মিনিংটা বেশি ইম্পর্টেন্ট জানা সো এগুলো একটা ট্রেনিংয়ের মধ্য দিয়ে আমরা আসছি সো আমাদের কাছে জিনিসগুলো এখন অনেকটা টেকেন ফর গ্রান্টেড কিন্তু যারা পায়োনিয়ার উনি সেই মধ্যযুগে এরকম একটা পড়াশোনার প্রাতিষ্ঠানিক যে ট্রেনিং এখন যেই পর্যায়ে আসে এরকম একটা একটা খুবই হার্ড ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে হয়তো জান নাই হয়তো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এই জিনিসগুলো শুরু করছেন সো আই হ্যাভ হিউজ রেসপেক্ট ফর হিম যে উনি এই টাইপের ইন্টালেকচুয়াল এবং এই টাইপের জিনিসগুলা প্রপোজ করছেন তুলে নিয়ে আসছেন চিন্তা করে বের করছেন দেন হি কামস টু দ্য কনক্লুশন এন্ড ইট ইজ দ্য কনক্লুশন দ্যাট রিয়েলি ইভেন টাইমিয়া অ্যাটাকস দ্য কনক্লুশন দ্য চ্যাপ্টার ইজ এনটাইটলড ইফ রাশনাল প্রুফস কন্ট্রাডিক্ট অ্যাপারেন্ট টেক্সচুয়াল প্রুফস হোয়াট ইজ টু বি ডান अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट राजी नाद इब्न तैमिया ना इफ रैशनल प्रूफ्स दलाइल अक्लिया कॉन्ट्रडिक्ट्स दलाइल नक्लिया टेक्सचुअल प्रूफ्स व्हाट इज टू बी डन फखरुद्दीन अल राजी राइट्स एंड आई कोट हियर दैट इफ वी वर टू एक्सेप्ट द मीनिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर एंड बिलाय आवर इंटेलेक्ट दिस इन फैक्ट इज अ रिजेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर एज वेल ओके हाउ सो because we only know the truth of the scripture from our intellect so if we reject our aql and accept naql this he says is tantamount to rejecting both do you understand this point is a very crucial point for fakhruddin al-razi what tells us the quran is kalamullah our aql now if then we were to take the aql and say okay we believe the quran is kalamullah we believe the hadith we believe the prophet is a rasul now we find a quran or hadith that goes against our aql so we say okay okay i'll just accept the naql and and reject what my aql says that the naql cannot be valid by rejecting the aql in this case fakhruddin al-razi writes in fact we have tarnished the reputation of the aql in accepting the naql in the first place right the faculty of reason has diminished in its value and has become tainted how then do we know that the naql is true if we're going to doubt the aql for something else boss fakhruddin al razi nekjon boss amar name nam jinish ekhane ami ektu dr yasir kadi ke ami ek obosshoi ei eta dibo seta jeta seta hocche je uni uposthapona ta khubi fairly korchen uni al razir কথাবার্তার সাথে অনেক জায়গায় একমত হবেন না কিন্তু উনি উপস্থাপন করার সময় জিনিসটাকে উনি যেভাবে উপস্থাপন করলে ওনার পয়েন্টটা সার্ভ হয় ওনার পয়েন্টটা বেশি শক্ত পোক্ত হয় ওইভাবে উপস্থাপন করেন আল রাজি যেভাবে বলছেন উনি আল রাজির পয়েন্টটাকেই আরও বরং ব্যাখ্যা করে বুঝাই দিচ্ছেন যে আল রাজি এইটা বলতে চাইছেন সো ইটস ভেরি গুড থিং যে উনি কাজটা এভাবে করছেন আই এম রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড এখন হচ্ছে যে আল রাজি যে কথাটা বললেন আকাল নাকাল ভেরি ভেরি ডিপ এবং প্রফাউন্ড একটা কথা উনি যেটা বলতেছেন যে আমার মাথায় আমি কোন সব একটা আয়াত শুনে আমার কাছে এটা মনে আমার কাছে সেন্স মেক করতেছে না এখানে সেন্স মেক করতেছে না এটা কিন্তু এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাখ্যা আছে কারণ এই পুরো জিনিসটার বেসিসটা এখানে যে সেন্স মেক করতেছে না মানেটা কি তার মানে কি আমি বলতেছি যে আল্লাহর আল্লাহর এই কথাটা সেন্স মেক করতেছে না বা আল্লাহর এই কথাটা ভুল তা কিন্তু না এই আল্লাহটা আমার ইয়াসির কাজের পুরো কথাটা থেকে আমার মনে হইল উনি নিজেই আমি শোর না যে আমি আমি এখানে একটা মিসকমিউনিকেশন হইতেছে আমি পুরো ওনার সাথে বসে কথা বললে ব্যাক অ্যান্ড ফর্ড কথা বললে তারপর এই প্রশ্নটা করলে উনি এটার একটা উত্তরটা দিতেন ঠিক 
আমি আমার যা আছে ভিত্তি আমার যা ক্যাপাসিটি সেটার ভিত্তিতে আমি কমেন্ট করতেছি এখানে ভিডিও দেখে যা বুঝছি সেটার ভিত্তিতে বলতেছি কিন্তু আমি যেটা বললাম সাইড নোট আমি প্রি শোর উনি জিনিসটা জানেন বুঝেন যে আমি যেই পয়েন্ট এখন মেক করব সো যেখানে এখানে যা আছে সেটার ভিত্তিতে যেটা মনে হইতেছে ওনার সমস্যাটা যে জায়গাতে আমি যখন কোনো সফে একটা আয়াতকে যখন বলি যেটা আমার সেন্স মেক করতেছে না বা এটা আমার আঁকাও ইন্টালেক্টের সাথে মিলতেছে না তার মানে আমি এটা বলতেছি না যে আমি আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করতেছি বা কোরআন শরীফকে চ্যালেঞ্জ করতেছি বা এরকম দাবি করতেছি বা ভাবতেছি একজন মুসলিমের পার্সপেকটিভ থেকে বলতেছি একজন এইথিস্টের না তার মানে এই না যে আমি অস্বীকার করতেছি বা আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করতেছি বা আল্লাহকে খাটো করতেছি বা নিজের ইন্টালেক্টকে আল্লাহর উপরে নিয়ে আসতেছি এখানে ডিসকানেক্টটা যে জায়গাতে যে আসলেই কি আল্লাহ এটা বলছে কি না কারণ আল্লাহ একটা কথা বলছেন এখন আমি ব্যাখ্যা করার সময় সঠিকভাবে ব্যাখ্যাটা করতে পারতেছি কিনা একটা উদাহরণ দিই কীরকম হইতে পারে যে যেমন আপনি আমাকে একটা কথা বললেন আমি কথাটা আপনি বললেন যে এটা করো আমি হ্যাঁ কি বললেন আমি বুঝি নাই তারপর আপনি আমাকে ব্যাখ্যা করলেন যে অথবা আমি বললাম যে হ্যাঁ ও আচ্ছা এটা করতে বলছেন আপনি বললেন না আমি এটা তো বলিনি আমি এইটা বলছি ও আচ্ছা ঠিক আছে কোনো কনফিউশন নেই ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আমরা এখানে আমাদের কনফিউশন যেটা ছিল ক্লিয়ার আপ করে ফেললাম এখন আপনার সাথে আমার সরাসরি কোনো কমিউনিকেশন হইতেছে না আপনি লিখিত আমাকে লিখিত আকারে কমান্ড পাঠাইতেছেন আরেকজনকে দিয়ে হ্যাঁ সো আপনি সাত্তারকে দিয়ে আমার কাছে লিখিত আকারে একটা জিনিস পাঠাইলেন আমাকে বলল বা একটা মেসেজ পাঠালেন মুখে কট এবার যে বা আমার বস আমাকে মেসেজ পাঠাইতেছে যে তুমি এটা 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 করো আচ্ছা তো আমি এটা এটা আমি সেটা কমান্ড উনি নিজের পাশে করছি আমি যদি কোথাও না বুঝি যে আচ্ছা এটা করতে বলছে আমি কনফিউজ হচ্ছি আসলে এখানে কী করতে বললো এটা করতে বললো না ওইটা করতে বললো কোথা থেকে বোঝা যাইতেছে না এখন যে মেসেঞ্জারটা মেসেজ নিয়ে আসছে সেটা যদি মেস মাঝখানে যদি কোনো ভায়া না থাকে যে আমাকে মেসেজ পাঠাচ্ছে যে আমার বস আমার অ্যাডভাইজার যে সরাসরি যদি সে আমার হাতে কাগজটা দিত আমি কী করতাম ইমিডিয়েটলি ওনাকে জিজ্ঞেস করতাম যে ও আচ্ছা তুমি এখানে কী বলছো এটা বলছো তখন এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে সে আমাকে ভুলটা ভেঙে দিত না না আমি এটা বললাম এটা বলছি ও আচ্ছা আচ্ছা আমি আচ্ছা ঠিক আছে নাও ইট মেকস আমি ভুল বুঝছিলাম শেষ একটু মেসেঞ্জার হয়ে যখন আসবে তখন কী হবে সমস্যাটা তখন আমি বলবো যে ও আচ্ছা আপনি এটা কী বলছে বস এটা না ওইটা আমি তো বুঝতেছি না এখন এই কনফিউশন দূর করার কোনো উপায় নেই কারণ বসের সাথে আমি সরাসরি কমিউনিকেট করার কোনো উপায় নাই আমি হাইয়েস্ট মেসেঞ্জারকে বা মেসেঞ্জারও যদি উপস্থিত যে লেখা আছে এই লেখাটাকে আমি প্রশ্ন করতে পারি যা চাই তুমি লেখা কী বলতেছো এখানে কী মানে কি এটা লেখা তখন উত্তর করবে না উত্তর করতে হবে কি যে লিখছে সে কিন্তু যে লিখছে সে সে তো আমার রিচের মধ্যে নাই তার মানে আমি এখন বলতেছি যে আমি আমার বসের চেয়ে বেশি বুঝি বা আমার বস কম বুঝে আমার চেয়ে বা আমি বসের ইন্টেলেক্টকে প্রশ্ন করতেছি তা তো না আমি বোঝার চেষ্টা করতেছি যে আসলেই উনি যেটা বলছেন আমি সঠিক মেসেজটা পাইছি কিনা কারণ এখানে একটু আমার আঁকাও আমার ইন্টালেক্ট দিয়ে আমি মানে আমার যখন একটা জিনিস দিবে আমি তো ওটা পড়ে আমার জ্ঞান গরিমা যা আছে সেটা দিয়ে তো বোঝার চেষ্টা করবো তাই না আমি যদি এখন ফিজিক্সের স্টুডেন্ট হয়ে আমার ফিজিক্সের নলেজ দিয়ে আমি জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবো এখানে কি বলছে আমি তো ম্যাথের স্টুডেন্ট হলে তার ম্যাথ না যেমন বায়োলজির স্টুডেন্ট হলে ফিজিক্সের একটা জিনিস তো আমি বোঝার চেষ্টাই করবো না কারণ এটা আমার আঁকাল দিয়ে বোঝার সম্ভবই না সো এইখানে সো সুতরাং এখানে কনফিউশনটা হচ্ছে যে সঠিক মেসেজটা পাওয়া নিয়ে পাইছে কিনা এখন এই যে আঁকা ওকে মানে আমার ইন্টারলেক্টকে আমি আমি হয়তো সে রিলাই করবো কি করবো না বা কখন করবো কখন করবো না বা কখন আমি প্রশ্ন করব কখন আমার কাছে একটা মেসেজ আসলে আমি বলবো যে মানে কি ভুল কুচ কুচকাবো সো এটা আমি ক্লিয়ার করলাম এখানে কোয়েশ্চেন করা বা চ্যালেঞ্জ করা বা চ্যালেঞ্জ না কোন মানে দ্বিধান্বিত হওয়ার মানে এই না যে আমি বলতেছি বা আমার আমার আঁকালের সাথে আমার ইন্টারলেক্টের সাথে মেলে নাই মানে আমি নেসারেলি এটা বলতেছি না যে আল্লাহর আল্লাহর বাণীটা অথবা আল্লাহ যেটা বলতে চাইছেন উনি কি আল্লাহরটা মিলতেছে না আল্লাহর কথা হয় না ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স আমি বেশি বুঝছি আমি সেটা বলতেছি না আমি বলতেছি যে ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স সো আমি আই এম ট্রাইং টু ফিগার আউট যে আসলে আল্লাহ এখানে কী বলছেন আমি হয়তো ক্লিয়ারলি আমি কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হইতেছে এখানে সো সেটা আমি ফিগার আউট করার চেষ্টা করছি এই ফিগার আউট করার চেষ্টাটা এটা আকলের ব্যবহারই করা হয় ইন্টালেক্টের ব্যবহারই করা হয় এখানে এই আলাপটা তোলা যে বাই ট্রাইং টু ফিগার দিস আউট ইউজিং মাই ইন্টালেক্ট আমি ডিসমিস করতেছি আল্লাহর কথাটাকে না আমি ডিসমিস করতেছি না সো এখানে একটা ডিসকানেক্ট আমি দেখতে পাচ্ছি পুরো টাইম ইয়ার্সের কাছে কথা মনে হবে যে যারাই আকালের ব্যবহারে কোনো কিছু বোঝার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে তারা ন্যাসেসারি ডিসমিস করতেছে আকাল রিউজ করা মানেই নাকালকে ডিসমিস করা ব্যাপারটা কিন্তু তা না নাকালকে ডিসমিস করা না সো এই নুয়েন্সড জায়গাটা আমি শোর ইয়েসের কাছে এটা না বোঝার কোনো কথা না বা উনি এই অ্যাঙ্গেলটনার মাথায় না আসার কোনো কারণ নেই কিন্তু বেসড অন যেই এভিডেন্স আমার এখানে আছে আই আলাপ থেকে এই জিনিসটা
আপনার আকলের ভিত্তিতে আপনার ইন্টেলেক্টের ভিত্তিতে আপনার রিজনিং এর ভিত্তিতে রাইট আপনি সব দিকে তাকাইছেন চিন্তা ভাবনা করছেন আর গ্রহ নক্ষত্র কে বানায় এত বড় বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কে বানায় এত কিছু সব সুন্দরভাবে সুচারু রূপে পরিচালিত হয় কে করে আপনি চিন্তা ভাবনা করে দেখলেন অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছে রাইট আপনি আপনার আকাল ইন্টেলেক্টের ব্যবহারে আপনি বিশ্বাস আনা যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছে সৃষ্টিকর্তাকে সেই আপনি তার কোনটা আমি যারা গদ বাধা বাপের দিনের ধর্ম পাইছে তারপর কোনো চিন্তা করে নাই তাদেরকে নিয়ে বলতেছি না যারা রিজন করে তারপর আপনি কি ভাবতে বসলেন আচ্ছা তাহলে সৃষ্টিকর্তা ট্রু সৃষ্টিকর্তা তাহলে কে আপনি এবার আপনার বিভিন্ন ধর্ম আছে ধর্মগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আপনার কাছে মনে হলো ইসলাম ধর্ম মেক সেন্স এবং কোরআন শরীফের ভাষা আল এটা মনে হইতেছে সৃষ্টিকর্তার ভাষা আচ্ছা আপনি আপনার আকল ইন্টালেক্টের ব্যবহারে আপনি আল্লাহকে সঠিক সৃষ্টিকর্তা হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করলেন ইসলামকে সঠিক ধর্ম হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করলেন এবং কোরআন শরীফকে সঠিক স্ক্রিপচার হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করলেন যেই আকল যে ইন্টালেক্টের ব্যবহার আপনি সিদ্ধান্ত উপনীত হইলেন এখন আপনি যদি আকালকে রিজেক্ট করে দেন যে ও আচ্ছা আমি কি বুঝি কোরআন শরীফের এটার সাথে আমার এটা মিলতেছে না যার আমার বোঝা এত বোঝার দরকার নেই এটাই তাহলে আপনি আপনি যদি আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিজের ইন্টারলেক্ট যদি এতই ক্ষুদ্র তুচ্ছ এতই যদি ভুয়া হয় তাহলে আপনি যিনি দা ফার্স্ট প্লেস ডিসিশনটা নিলেন ইসলাম একটা সঠিক ধর্ম আপনার সিদ্ধান্তটাও ভুয়া কারণ আপনার তো রিজনিংই ভুয়া আপনি তো রিজনিং করার ক্ষমতা নাই আপনার সো আপনার রিজনিং করার ক্ষমতা না থাকলে আপনার এই একদম শুরুতে আমাদেরকে এবার যাইতে হবে আপনি একদম শুরুতে আপনার রিজনিং দিয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই ধর্মটা সঠিক ধর্ম তো আপনার রিজনিংয়ের যদি দুর্বল হয় তাহলে আপনার এই সিদ্ধান্তটাও দুর্বল আপনার এই জাজমেন্টটাও দুর্বল যে ইসলাম সঠিক ধর্ম সো বেসিক্যালি আপনি নিজের আঁকাওকে নিজের ইন্টালেক্টকে এত তুচ্ছ করে দেখা যাবে না এটা হয়তো সাল রাজির কথা কারণ সেটা করলে বেসিক্যালি আমি যখন কোনো শরীফে কোনো একটা আয়াতের সাথে আমার না মিলে আমি যদি সাথে সাথে আমার নিজের আঁকাওকে নিজের ইন্টালেক্টকে ছুঁড়ে ফেলে দিই তার মানে বেসিক্যালি আমি কোরআন শরীফকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেছি কারণ কোরআন শরীফ যে সঠিক এই সিদ্ধান্তটা আমি প্রথমেই নিছি আমার এই আকলের মাধ্যমে সো এটা ভেরি 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 ইন্টারেস্টিং এবং নুয়েন্সড একটা পয়েন্ট এবং আল রাজির ওনার প্রত্যেকটা পয়েন্ট এরকম খুবই নুয়েন্সড খুবই ইন্টারেস্টিং খুবই থট প্রভোকিং আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে ওনাকে এই ক্যারেক্টারটাকে তারপর অবশ্যই ইমাম ইবনে তাইমিয়া উনি অন্যান্য অন্যান্য কাউন্টার পয়েন্টগুলো উপস্থাপন করবেন সামনে আসবে কিন্তু আমার কাছে আসলে সত্যি অর্থ ইবনে তাইমিয়ার পয়েন্টগুলো অত প্রফাউন্ড লাগে না আর কি সো সামনে যাই হুইচ ইজ হোয়াটস that we affirm the aql and then believe that the naql means something other than what it says it means okay we affirm the aql that we don't reject the naql but we take the naql and naql of course means scripture or hadith right uh, transmission transmitter reports we take the naql and then we conform it to the aql right The meanings of the naql have to be reinterpreted in accordance with what the aql uh, says. Uh, and then he says, we can do this in one of two ways, by the way. He says, the first of them is, look, whatever it means, it doesn't mean it's literal meaning. We really don't have to worry about its real meaning. Just alif, lam, mim, ham, mim, ayn, sin, qa. This is the first uh, interpretation. This is tafwil. Or he says, we have another way of doing this, and this is ta'wil. And ta'wil means reinterpretation, right? So... Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, the, the, the ever-merciful has risen over the throne, actually means that Allah has conquered the dominion of the heavens and earth. This is the metaphorical meaning, okay? This is uh, Fakhruddin al-Razi, and then he concludes the book by saying, Hadha huwa al-Qanoon al-Kulli. This is the universal rule, Qanoon al-Kulli. This is the universal rule that is used in all unclear matters that conflict with Aqal and Naqal. এটা হচ্ছে ইমাম রাজির বক্তব্য ইন্টারেস্টিং ফখরুদ্দিন আল রাজি এবং আমি ওনার সাথে একমত এখানে যে যখন আমাদের ইন্টারনেটের সাথে কোনো একটা কথা মিলবে না তখন আমাদেরকে এইভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে উনি কখনোই ইন্টারলেক্টকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পক্ষপাতি না উনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে চান এবং শেষ পর্যন্ত ইন্টারলেক্টকে হইতেছে হিট ওয়ান্স টু হিয়ার ইট আউট আর ইন্টারলেক্ট কী বলতে চায় এবং সেটাকে সেন্সমিক করানোর চেষ্টা করার পক্ষপাতি সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি ওটাকে দেওয়ার পক্ষপাতি যেমন উনি বলতেছেন যে যদি এরকম হয় যে কোনো একটা কিছু আপনার আকালের সাথে মিলতেছে না তাহলে আপনি যেটা করবেন যে আপনি তখন চিন্তা করবেন যে আসলে এখানে তাহলে এই কথাটা বলছে আমার কাছে এটা সেন্সমিক করতেছে না আমি বুঝতেছি না যে এই এই কথাটা বলার কারণ কি এটা তো আই ডোন্ট সি হাউ বা ওয়াই তারপর আপনি যেটা করবেন যে আপনি তখন অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশন খুঁজবেন এটা আচ্ছা তাহলে এটা তার কি উনি এটা বুঝতে চাইলো আল্লাহ মনে হচ্ছে না আচ্ছা তাহলে কি এটা বুঝতে চাইলো এটা বুঝতে চাইলো আপনি শুরুতে ফেস ভ্যালুতে যে দেখে যেটা মনে হয়েছে সেইটার গোয়ার মতো ধরে বসে থাকার কিছু নাই যেমন ওই যে বললো আল্লাহ হইতেছে থ্রোন সিংহাসনে বসে ইয়ে করতেছেন কি কি যেন একটা বললো না 
তো এখানে শুরুতে দেখে সিংহাসন এখন আপনি রাজী যিনি উনি তো খুবই মানে জোস লোক উনি তো আর একটা জিনিস দেখে প্রাইমারি মিনিং নিয়ে পড়ে থাকা লোক উনি সেকেন্ডারি একটা শেয়ারি মিনিং খোঁজার চেষ্টা করে তো সবাই যখন এটা পড়ছে পরে দেখছে যে ও আল্লাহ বলছে আল্লাহ সিংহাসনে বসে আছে আল রাজিটা পরে দেখে আল্লাহ রাজির মাথায় আসছে যে সিংহাসনে বসে আছে সিংহাসন এটা তো একটা মানবীয় ব্যাপার আমাদের পৃথিবীতে আমরা সিংহাসনে বসি আমরা সিংহাসন দেখি আমরা ওইভাবেই ভাবতেছি যে ও আল্লাহ সিংহাসন বলতে আমাদের মতো সিংহাসন মিন করছে তা আসলে কি তাই আল্লাহকে আসলে সিংহাসন বলতে লিটারেলি একটা চেয়ারম্যান করছে না সেটা হয়তো না আল্লাহ হয়তো মিন করছে সিংহাসন বলতে একটা আসন সব কিছুর উপর একটা অধিকার একটা কর্তৃত্ব হয়তো সেই সেন্সে মিন করছেন সো আপনার কাছে হয়তো এটা কোনো কোয়েশ্চেন না আপনার কাছে পুরো মনে হচ্ছে হ্যাঁ সিংহাসন সিংহাসনই করছে আল্লাহ একবার কাঠের চেয়ারম্যান করছে আরেকজন ইন্টেলেকচুয়াল লোক উনি ওনার কাছে পড়ে যেমন আলরাজি ওনার কাছে পড়ে মনে হয়েছে যে না 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 সিংহাসন আল্লাহ এইভাবে বলতে এটা মিন এটা আমাদের ব্যাখ্যা আমাদের মানবীয় ব্যাখ্যা আমাদের সীমাবদ্ধ সীমিত আমাদের লিমিটেড ব্যাখ্যা এটা না না আল্লাহ আসলে অন্য কিছু মিন করছে এখন ওনার যেহেতু এটা কোন ইন্টেলেক্টের সাথে যাচ্ছে না উনি এখন কী করতে হবে ওনার এটা সেকেন্ডারি মিনিং খুঁজতে হবে যে আসলে তাহলে এটা দ্বারা আল্লাহ কী বুঝাইলো তখন উনি ও আচ্ছা তাহলে মনে হয় আল্লাহ এটা দ্বারা সিংহাসন বলতে কাঠের চেয়ারমিন করেন আল্লাহ সিংহাসন দ্বারা বুঝাইতে চাইছে যে অধিকৃত ওনার আল্লাহ সব কিছুর মানে বাদশা সব কিছু ওনার অধীনে এই টাইপের কিছু মিন করছেন এখন এই ধরনের কনফিউশনের সুযোগ কোথায় তৈরি হয় এই ধরনের ডাউটের সেটা একটা লাইফের উদাহরণ থেকে দিই এই যে লাইফের উদাহরণগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করা লাগে কেন এই কারণেই কারণ আমরা কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ আমাদের এক্সপিরিয়েন্সের বাইরে যাওয়া আমাদের সাধ্য নাই আমাদেরকে যখন আমরা যখন কোনো একটা জটিল সাবজেক্ট বুঝি না আমাদেরকে যখন একটা অ্যানালজি দিয়ে উপস্থাপন করা হয় একটা সহজ আমাদের কোনো কিছুর সাথে রিলেট করে তখন আমরা জিনিসটা সহজে ক্যাপচার করতে পারি ক্যাচ করতে পারি কারণ আমাদের আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের সীমিত চিন্তা ভাবনা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সের বাইরে আমরা যেতে পারি না যে পয়েন্টটা রাজি বারবার মেক করতেছেন এখন যে একটা অ্যানালজি দিব সেটা হচ্ছে যেমন আমার বস আমাকে যেটা বললাম যে কনফিউশনটা কোথায় তৈরি হয় যখন বসের সাথে আমার সরাসরি কমিউনিকেশন থাকে না তখনই তো কনফিউশনটা তৈরি হয় আল্লাহর সাথে আমার সরাসরি কমিউনিকেশন নেই আল্লাহ আমাকে একটা স্ক্রিপচার পাঠাইছেন আমি সেটা পড়ে কোথাও কনফিউশন তৈরি হলে আল্লাহকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারতেছি আল্লাহ তুমি এখানে কী বলছো আমি এখানে কনফিউজ আমি 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 ভাবতেছি তুমি এটা বলছো তুমি কি এটা বলছো তখন আরও যদি বলো যে না আমি এটা বললে আমি ওইটা বলছি ও আচ্ছা আচ্ছা না ওইট মেক সেন্স এই যে একটা ফার্দার একটা কমিউনিকেশন কনার সুযোগ নাই কনভারসেশনের সুযোগ নাই যেই কারণে এত 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 এই এই বিশাল আকাল বর্ষ নাকাল আলোচনার উৎপত্তি এখন আমার বস আমাকে একটা লিখিত মেসেজ পাঠাইতেছে আমাকে ইমেল করতেছে বা কিছু ইমেল করো তো ইমেল রিপ্লাই করার সুযোগ আছে রিপ্লাই করার কোনো সুযোগ নেই আর কি এখানে ওয়ান ওয়ে মেসেজ আসতেছে আমার কাছে একটা চিরকুটে করে একটা কবুতরে করে মেসেজ আসছে যে প্রতিদিন সকাল দশটায় মিটিং প্রতিদিন না প্রতিদিন সকাল দশটায় আমাকে ডিপার্টমেন্ট যেতে হবে কেন তারপর আমার মিটিং থাকে অ্যান্ড অ্যাক্টিভ ক্লাস থাকে নল প্রতিদিন সকাল দশটা আমি অফিস যাই যাওয়ার পর দেখা যায় যে দশটা বাজে অফিসে গেলে দশটা থেকে আসলে আমার কোনো কাজ নাই আমার কাজ হইতেছে এগারোটা থেকে আমার ক্লাস এগারোটা থেকে মিটিং এগারোটা থেকে তো এখন একদিন দেখা গেল খুব ঝড় বৃষ্টি চলতেছে এখন আমাকে তো আমার বস বসে দশটা বাজে অফিসে যাইতে এখন আমি কি করব এখন আমি আকাল বর্ষ নাকলের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আমার দ্বন্দ্ব যে আমার কমান্ড দেখা যেতেছে আমাকে বস লিখে লিখে পাঠাইছিল আমাকে এক বছর আগে যে দশটা বাজে অফিস যাবা অফিসে যাওয়ার মানে অফিসে যাওয়ার মানে তো অফিসে গিয়ে বসে বসে থাকে না চেয়ারের মধ্যে নিশ্চয়ই কাজ করতে যাওয়া কিন্তু আমার কাজ শুরু হয় এগারোটা থেকে এগারোটা আগে কোনো কাজ শুরু হয় না সো আজকে যেহেতু ঝড় বৃষ্টি চলতেছে আজকে আজকেও কি আমাকে দশটা বাজে যেতে হবে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত কিন্তু আমার কোনো কাজ নেই আমার কাজ শুরু হয় এগারোটা থেকে এখন আপনি আপনার ইন্টারনেট খাটায় বোঝার চেষ্টা করছেন যে আসলে পারপাসটা কি আল্লাহ আমার বস আমাকে কেন অফিসে যাইতে বলে আপনি এবার রিজন করার চেষ্টা করতেছেন আচ্ছা আমাকে আমার বস অফিসে যেতে বলে কাজ করার জন্য ক্লাস আছে মিটিং আছে আমার কাজগুলো শুরু হয় সকাল এগারোটা থেকে তারপর বস দশটা বাজে যেতে বলে দশটা বাজে আমি যাইতেছি কোনো সমস্যা নেই আজকে যেহেতু একটা এক্সেপশনাল সিনারিও দেখা যাচ্ছে আজকে ঝড় বৃষ্টি বাদল বাইরে বেরিয়ে হওয়া যাচ্ছে না তাহলে আমি কি সাড়ে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বৃষ্টিটা থামলে বের হব কারণ এখানে পারপাসটা তো আমার দশটা বাজে অফিসে গিয়ে বসে থাকে না আমার পারপাস অফিসে গিয়ে কাজ করে এবং যে কাজগুলো এগারোটা বাজে শুরু হয় এবার আমি চিন্তা করে দেখলাম যে না আসলে এখন আমার তো বসকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ নাই কিন্তু ওয়ান ওয়ে একটা প্রসেস যে বস তুমি তো দশটা বাজে যাইতে বসো আমি তো প্রতিদিন দশটা বাজে যাই আজকে একটা এক্সেপশনাল কেস দেখা যাচ্ছে আজকে কি দশটা বাজে যেতে হবে নাকি তুমি জাস্ট ক্লাস এগারোটা থেকে শুরু হয় মিটিং এগারোটা থেকে শুরু হয় সো একটু দেরি করে গেলে সমস্যা নাই বৃষ্টিটা থামুক এই রুমটা আমার জন্য কি তোমার আসে কিনা তুমি কেন আমাকে প্রতি আমাকে যে দশটা বাজে
যে আমি আমার বসের আদেশকে অমান্য করতেছি আমি বসের আদেশ কি মান্য করতেছি কিন্তু আমি বোঝার চেষ্টা করতেছি বস আসলে আদেশটা কি বসের আসলে এখানে পারপাসটা কি পারপাসটা কি দশটা বাজে অফিসে গিয়ে বসে থাকে না পারপাসটা হচ্ছে অফিসে গিয়ে যে কাজগুলো করে এই কাজগুলো সঠিক সময় আদায় করা সেইটা যদি হয় তাহলে আজকে যদি একটা এক্সেপশনাল কেস আজকেও কেস আজকে দশটা বাজে বের হওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাওয়ার দরকার না আজকে সাড়ে দশটা বাজে বের হইলেই হবে সো এইটা হইতেছে এই আকাল বর্ষ আকালের কনফ্লিক্ট এবং এখানে ইন্টারলেক্ট ব্যবহার করার প্রশ্ন আসে এবং এইখানে এসে দ্বিমত দ্বিমত করে না নেসেসারিলি আমার বসের কথার একটা ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রিটেশন খোঁজা বা কেন এই কথাটা বললো এটা আরও গভীরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করে সেইটার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া এইটা আলরাজি বলতেছেন এটাই করতে হবে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় ইন্টারপ্রিটেশনটা চেঞ্জ করতে হবে প্রয়োজনে আমার যদি রেজন রিজনিংয়ের সাথে না মেলে তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে আসলে কথাটার উদ্দেশ্যটা কি এটার মানে কি আমি যেটা কি বুঝতেছি আসলে কি বুঝাইতেছে সো এখানে সব কিছু হইতেছে কিন্তু কারোর কাছে পড়া দেওয়ার কোনো ব্যাপার নাই সব হয়েছে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি ব্যাপার তাই না সো আমি আমার আমি আমি সঠিকটা বোঝার চেষ্টা করতেছি এবং সেটা আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবো সো এটা যদি একটা সৎ উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই আমি জিনিসটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করতেছি মানার উদ্দেশ্যেই কিন্তু একটা গুড ফেথে আমি বোঝার চেষ্টা করতেছি সো ইটস অল রাইট এটা হচ্ছে আলরাজির কথা এবং আলরাজির কথা হচ্ছে যে আমাদের খুব সিম্পলিস্টিক ভিউ দিয়ে না দেখে আমাদের জিনিসটা রিজনিং করতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে সেকেন্ডারি মিনিং কি বলতে চাইছে পারপাস কি এগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে ফেসবুকগুলোতে না নিয়ে তো এই এই ডিফারেন্ট খুব নুয়েন্স কিছু পার্সপেকটিভ উনি উপস্থাপন করছেন করে এবং ওনাকে বলছেন যে আঁকাওকে নিজের ইন্টারলেক্টকে এত খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই কারণ আমি এই ইন্টারলেক্টের ব্যবহারেই আমি এই ধর্মকে সত্য ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করছি সুতরাং এই ইন্টারলেক্ট আমাকে ব্যবহার করতেই হবে সো ভেরি প্রফাউন্ড থট এবং পয়েন্টস আল রাজির আমার হিউজ রেসপেক্ট ফর হিম এবং আমি ওনার সাথে এখন পর্যন্ত একমত অনেক বড় হচ্ছে এপিসোড কিছু করার নাই এটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট নুয়েন্স সাবজেক্ট প্রফাউন্ড একটা সাবজেক্ট সুতরাং আই ওয়াল টেক দ্য টাইম যারা ইন্টারেস্টেড দেখতে তারা দেখবেন যারা ইন্টারেস্টেড না তারা তো দেখবেন না কিছু করার নাই সো আমি পরের পার্টে নেক্সট অংশ থেকে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সেটা কবে করবো দেখা যাক আল রাজি ডু এট অ্যাজ সুন এজ পসিবল তো এখন পর্যন্ত ইন্টারেস্টিং সাবজেক্টগুলোতে ঢুকি নাই জাস্ট আজকের এটা বলতে গেলে অনেকটা প্রি লুড জাস্ট শুরু করলাম পর আলোচনাগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং খুবই প্রফাউন্ড কিছু পয়েন্ট আছে এবং আমার মনে হয় যারা এই জিনিসগুলো জানতে বুঝতে চান তাদের অবশ্যই নেক্সট আলোচনাগুলো আমার শোনা উচিত কারণ হচ্ছে আই উইল ব্রেক ডাউন এই জিনিসগুলো আমি মনে করি যে ভালো একটা ব্যাখ্যা একটা ভালো পার্সপেকটিভ উপস্থাপন করতে পারবো কারণ আমি জানি অনেকের মধ্যে কনফিউশন আছে এবং আমার মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই বিকজ আই নো ফর এ ফ্যাক্ট যে আই হ্যাভ এ গুড পার্সপেকটিভ অন দিস ইনশাল্লাহ সো এই কারণে আমি আমার মধ্যে ভয় কাজ করে না সংশয় কাজ করে না সো আশা করি আমি আমার পার্সপেকটিভটা শেয়ার করবো সামনের এপিসোড না পার্টগুলাতে এই এপিসোডেরই সামনের পার্টগুলাতে ইনশাল্লাহ সো স্টেটিয়াম